ഹൈബഡൈസേഷൻ ഹൈബഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് മിക്ക ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടൈം ആണ് എങ്കിലും പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറയുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തത് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പോലും ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്താണോ അതായിരിക്കും പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബോണ്ട് ഫോമേഷന്റെ കേസിലും ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ആർക്കും കാണില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എവിടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനും ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്റർമിക്സിംഗ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് എനർജീസ് സോ ആസ് ടു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദയർ എനർജീസ് resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape adayid different energy ulla allekil different symmetry ulla atomic orbitals combine cheythu same energy um same symmetry um ulla hybrid orbital aayittu maarna process niyana nammal hybridization ennu parayunnathu എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആണ് അപ്പം എന്റെ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ ഈ ഹൗസ് വാമിംഗിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ പാർട്ടി ആയിട്ട് ഞാൻ ലഞ്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ലഞ്ചിന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഫംഗ്ഷന് വന്നപ്പം കുറച്ച് നല്ല ലേറ്റ് ആയി അതായത് അവർ ഈ ലഞ്ചിന്റെ ടൈം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഈവനിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയി റിമൈനിങ് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ അവശേഷിച്ചത് അപ്പം എന്റെ ഈ ഫോർ ബെസ്റ്റ് വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കൊടുത്ത് ബാക്കി മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരു ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സും കൊടുത്തു എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ നാല് പേരും ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ മണ്ടയിൽ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അവിടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രൈ ചെയ്യും ആകെ അലംഭാവും അപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാം ഒരാൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്കും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നത് അലമ്പാവും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തും അതായത് നാല് പ്ലേറ്റ് എടുക്കും ഈ നാല് പ്ലേറ്റിനകത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇടും ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നാക്സ് ഈ നാല് പ്ലേറ്റിനകത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്ത് ഫുഡ് ഐറ്റം ആണോ അതിന് നാല് പ്ലേറ്റിലായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ അലമ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നാല് പ്ലേറ്റിനകത്തും ഈക്വലി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഒരു വഴക്കും കൂടാതെ അത് കഴിക്കും ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എത്ര ലോജിക്ക് ഉള്ള കാര്യമാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഉള്ളൂ ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഫുഡ
ആറ്റംസ് ബോണ്ട് ഫോമേഷന് വരുമ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് ഒരു അടി നമ്മുടെ 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 ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടി നടക്കും ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആറ്റംസ് ബോണ്ട് ഫോമേഷന് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ അറ്റോമിക ഓർബിറ്ററുകളുടെ എനർജി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സെയിം പാത്രത്തിൽ ഒരേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കൂട്ട് എല്ലാ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും എനർജിയെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സെയിം എനർജിയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈക്വലി ഞാൻ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കൂട്ട് ഈക്വൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചേക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്റർമിക്സിങ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജീസ് ആൻഡ് സിമട്രി കമ്പൈൻ ടു ഗീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവിങ് സെയിം എനർജി ആൻഡ് സിമട്രി ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ എസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജിയും സിമട്രിയും ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സെയിം എനർജിയും സെയിം സിമട്രിയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്കോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആറ്റം കാർബൺ ആണ് അതിൻ്റെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് ഈ കാർബൺ ഈ നാല് ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്കോള് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ആറ്റമായ കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലില് അതായത് കാർബണിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അതിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഫോർ ഇലക്ട്രോണും കൂടി അതിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒക്ടിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഷെയറിങ് വഴി അതായത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വഴി ഇവിടെ നമ്മുടെ സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്കോൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ബോണ്ട് ഫോർമേഷന്റെ ടൈം ഇതിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടു എസിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി ടു പിയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതായത് ടു എസിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ടു പിയിലെ ഓരോ ഓർബിറ്ററിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അൺപെയർഡ് ആയിട്ടാണ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിലുള്ള ഫോർ ഓർബിറ്റൽസിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നമ്മുടെ കാർബണിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഓരോ ഹൈഡ്രജനും ഔട്ടർ ഷെല്ല് വൺ എസ് വൺ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണുള്ളത് ദർ ഫോർ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഹൈഡ്രജനും ടു എസിലേക്കായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എസ് എസ് ഓവർലാപ്പിങ് ഓവർലാപ്പിങ്ങിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണ് ഹൈ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ ടു എസിലേക്കായിരിക്കും ബോണ്ട് ഫോർമേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ ആവശ്യം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷന് മുൻപ് അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റം വരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഇതിനകത്തൊരു ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി ഓർബിറ്റൽസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആക്കി മാറ്റും ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ടു എസും മൂന്ന് ടു പിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എസ് ആൻഡ് മൂന്ന് ടു പി ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് മൂന്ന് പി ആയതുകൊണ്ട് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടന്ന് നാല് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും എത്ര അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസും മൂന്ന് പിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നാല് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓർബിറ്റൽസിനെ ടു
പി ഓർബിറ്റൽസിന് അതായത് ടു എസിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ടു പി ഓർബിറ്റൽസിന് നമ്മൾ ഓഫ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴി ഇവിടെ ഇതിന്റെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടു എസിനേക്കാളിലും സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ എനർജി ഉള്ളത് ടു പിക്കാണ് ദയർ ഫോർ ഈ ടു എസ് ടു പിയുടെയും കേസിൽ അതിന്റെ അതിനകത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് എനർജി ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജന്റെയും വണ്ണസിനകത്ത് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാർബൺ്റെ ഔട്ടർ ഷെയിലിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഇത് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടാണ് ഈ സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ Salient features of hybridization. The number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital that get hybridized. Ethra atomic orbital are hybridization where the atreyu hybrid orbitals are formed. That is why the one s orbital and one p orbital are hybridization where the two hybrid orbitals are formed. That is why the one s orbital and മൂന്ന് പി ഓർബിറ്റലും രണ്ട് ഡി ഓർബിറ്റലും ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റലായിരിക്കും അതായത് ഒരു എസ് മൂന്ന് പി രണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സിക്സ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് സിക്സ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൈബ്രഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇക്വലൻഡ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് ഷേ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് എനർജി ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബട്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷന്റെ ഫലമായി കിട്ടുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസിന് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ദ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ മോർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ഫോമിംഗ് സ്റ്റേബിൾ ബോൺ ദാൻ ദി പ്യുവർ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്കൂളിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അവിടെ അതിന്റെ ടു എസ് ഓർബിറ്റിലും ടു പി ഓർബിറ്റിലും ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് എസ് പി ത്രീ എന്നൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലായ ടു എസും ടു പിയും വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനേക്കാളിലും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലായ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട്സ് ഓക്കെ അതായത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളിലും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്ന് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം മോളിക്കൂളിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ദീസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ഇൻ സ്പേസ് ഇൻ സം പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഹാവ് മിനിമം റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആൻഡ് ദസ് എ സ്റ്റേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ദർ ഫോർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ജോമട്രി ഓഫ് ദി മോളിക്കൂൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് സ്പേസ് ലൈനിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓരോ ടൈപ്പ് ജോമട്രിയാണ് തരുന്നത് അതായത് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഫോം എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ട്രയാങ്കുലർ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഈ ജോമട്രിയെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുവഴി ഒരു സ്റ്റേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഹൈബ്രഡൈസേഷനും നമ്മുടെ മോളിക്കൂളിന്റെ ഓരോ ജോമട്രിയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 
the orbital present in the valence shell of the atom are hybridized. Atom in the outermost shell orbitals are hybridization. Le in the case, we have the valence shell le orbitals are in the orbitals are in the hybridization. Le okay, the valence shell le orbitals are in the hybridization. Le the orbitals undergoing hybridization should have almost equal in energy. Hybridization le varna atomic orbitals se tamil varre cherry energy difference se matra me parlo. Ada idha large energy difference orla atomic orbitals se ne combine chida. I hybridization endu re process se namak ko naratan patila. Hybridization endu re uh, hybridization ne kurse le definition ata namalu parani re no. Atomic orbitals having slightly different in their energies. That is, the cherry energy difference matra mulla atomic orbitals in a combined chay the tana number hybridization in the process. Hybridization in wherein the orbitals in a cherry energy difference matra me padulu. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. Number CH4 molecule in the hybridization epity discuss either po. Avide. 2 s ले electron 2 p ले एक uh, excite इन्ना आटे नमलो पारनु इए और condition एल्ला hybridization नुम essential आटे लेर condition अल्ला अल्लेंगिल hybridization इदु पोले promotion of electron नुम बारे इन्दु और essential आटे लेर condition अल्ला it is not necessary that only half filled orbital participate in hybridization in some case even filled orbital of valence shell take, take part in hybridization okay CH4 in the example, no okay, we have all atomic orbitals in the electrons. We have half-filled orbitals in the hybridization. In the case, we have half-filled orbitals in the hybridization. We filled it. That is, we have 2s in the electron. In the case, we have 2s in the hybridization. In the case, we have a condition that is not a filled orbital in the hybridization. This is the important part of the hybridization conditions. Okay, that is the valence electrons in the hybridization. In the hybridization, the atomic orbitals have a very energy difference. That is the promotion of electrons in the hybridization is necessary to the condition. That is the half-filled orbitals in the fully-filled orbitals in the hybridization. If fully filled and all the orbitals are fully filled and all the orbitals are fully filled. Now, 2s and 2 electrons. In the case of 2s and 2 electrons, 2s and 2 electrons are now hybridization. This is the important important part of hybridization. Hybridization is the topic of hybridization. We will discuss this video. This is the topic in a little detail, you can learn the hybridization of hybridization of different types. There are molecules that are called hybridization. There are diagrams and structure and shape. You can learn the hybridization of hybridization of hybridization. In this topic, we will discuss the type of hybridization of hybridization in a little detail. In this topic, you can tell me all about it and comment on it. If you want to subscribe to the chemistry related topic, subscribe to this channel. Thank you.